প্রিয় শিক্ষার্থীরা সবাইকে অনলাইন অনলাইন ক্লাস কার্যক্রমে তোমাদেরকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি ডিআরএম ইউনাইটেড আইডিয়াল কলেজ কর্তৃক আয়োজিত অনলাইন ক্লাস কার্যক্রমে আজ অন্যান্য দিনের মতো আমি হাজির হয়েছি তোমাদের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ে প্রথম পত্র প্রথম পত্রের একটি গুরুত্ব প্রশ্ন প্রশ্ন প্রশ্নটি হল যে বদরের যুদ্ধ কারণ কি ঘটনা ও এর গুরুত্ব তাৎপর্য সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব তোমাদের সম্মুখে তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা সবাই আশা করি কুশলাই আসো আর সবাই যারা আমার অনলাইন ক্লাস দেখছো খুব মনোযোগ সহকারে ক্লাসটি দেখো এবং শোনো আর পরবর্তীতে এটি তোমরা বাসায় বসে বইয়ের সাথে মিলাইয়ে নিবে এবং প্রশ্ন শিখে রাখবে কারণ ইসলামের ইতিহাসে যতগুলো যুদ্ধ আছে তার ভিতরে বদরের যুদ্ধ প্রথম এবং অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি যুদ্ধ এটি মুসলমান তথা ইসলাম ইসলাম ধর্মের জন্য তো সবাই খেয়াল করো আজকের প্রশ্নটি সম্পর্কে আমরা একটু আলোচনায় এগিয়ে যাই আমরা দেখি যে ইসলামের প্রসার শুরু করার পর থেকে মহানবী সাল্লাহ সাল্লামের মহানবী সাল্লাহ সাল্লামকে কুরাইশ তথা বিভিন্ন অন্যান্য ধর্মাবলম্বী যারা ইসলাম ধর্মের বাইরে ছিল তারা বিভিন্নভাবে তাদেরকে তার রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামকে তার অনুষ্ঠানদেরকে খুব চাপ দিতেছিলেন তো এর পরিপ্রেক্ষিতে এমন এক পর্যায়ে এমন এক অবস্থার সৃষ্টি হলো কালক্রমে দেখা যায় যে রাসুল সাল্লাহ আলাহ সাল্লাম প্রাণাসের হুমকি এসে যায় তো ছয়শায় বাইশ খ্রিস্টাব্দে রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম তার অনুসারীদের কিছু লোকজন নিয়ে রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম মক্কা থেকে মদিনা ছয়শায় বাইশ খ্রিস্টাব্দে গমন করেন এটি ইসলামের ইতিহাসে হিজরত এরপরে রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম মদিনা গমনের পরে কোরাইশরা যখন তাকে কোনো কোনো পারে থামাতে পারেননি এবং তাদের থেকে রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম যখন মক্কা থেকে মদিনায় অর্থাৎ তাদের থেকে দূরে সরে গেলেন তখন তাদের ওপরে অর্থাৎ মুসলমানদের উপর ক্ষোভে সৃষ্টি হয় এবং মদিনাবাসীদের উপর তাদের অসন্তুষ্টি বাড়ে এর পরিপ্রেক্ষিতে ছয়শায় চব্বিশ খ্রিস্টাব্দে তেরোই মার্চ সতেরোই রমজান মুসলিম অর্থাৎ মদিনাদের মদিনাবাসীর সাথে মুসলিম তথা রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম এবং মদিনাবাসীদের সাথে মক্কা কুরাইদের একটি সংঘাত বা যুদ্ধ শুরু হয় এই যুদ্ধে এই যুদ্ধটি ইসলামের ইতিহাসে বদরের যুদ্ধ নামে খ্যাত যা আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা তাহলে আমরা দেখলাম যে রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম এর সাথে বদরের যুদ্ধ কেন কীভাবে সংগঠিত হয়েছিল তা তোমরা বুঝতেই পারছ তো এরপরে আমরা পরের বিষয় নিয়ে আলোচনা করি তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা বদরের যুদ্ধের কারণগুলোর ভিতরে প্রথম আমরা যেটা দেখতে পাই সেটা হলো যে মক্কার ক্রয়ীদের শত্রুতা মক্কার ক্রয়ীশরা রাসুল সাল্লা সাল্লাম যখন ইসলাম প্রচার করতে শুরু করেছিলেন প্রাথমিক যুগে তখন মক্কার ক্রয়ীশরা চেয়েছিল যে মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম তথা ইসলামকে চিরতরে ধ্বংস করার জন্য কিন্তু তারা তাদের সে প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয় রাসুল সাল্লা সাল্লাম মদিনায় গমনের ফলে তো এরপরে আমরা দেখতে পাই যে রাসুল সাল্লা সাল্লাম মদিনায় গমন করার পরে ইসলাম ধর্ম প্রসারের জন্য প্রসার প্রসার করতে থাকে তো প্রসার করতে করতে দুই বছরের মধ্যে ইসলাম ব্যাপকভাবে মদিনায় প্রসারিত হয় তো এর ফলে মহানবী সাল্লা সাল্লাম এবং তার অনুসারীদের প্রতি কুরাই খুব ঈর্ষান্বিত হয় এর ঐতিহাসিক মোহাম্মদ আলী বলেন যে রাসুল সাল্লা আলাহ সাল্লাম এই ক্ষুদ্র মুসলিম বাহিনীকে রক্ষা দায়িত্বভার তিনি তার নিজের কাঁধেই নিয়েছিলেন এটি এটি তার দায়িত্ব হিসেবেই নিয়েছিলেন এই জন্যে তিনি কুরাইদের গতিবিধি খুব পর্যবেক্ষণে ছিলেন ফলে কুরাইদের যুদ্ধের হুমকি তিনি মোকাবেলার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন এরপরে দ্বিতীয় পয়েন্ট হিসেবে আমরা দেখতে পাই যে আবদুল্লাহ ইবনে উবায়ের ষড়যন্ত্র রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম যখন মক্কায় আগমন 
করলেন সেরকম একটি সময়ে আবদুল্লাহ ইমনে ওয়াই নামে মুসলিম এক মুসলিম এক মুনাফেক সর্দার আবদুল্লাহ ইমন আবদুল্লাহ ইমনে ওয়াই আবদুল্লাহ ইমনে ওয়াই আবদুল্লাহ ইমনে ওয়াই তিনি কি করলেন যখন রাজু সাল্লাম মদিনায় গমন করলেন এবং সেখানে ইসলাম প্রচার করতে থাকলো তখন লোকজন যখন তার অনুসারী হতে থাকলো তখন আবদুল্লাহ ইমনে ওয়াই মনে করলেন যে আমার আমি যে মদিনার একজন শাসক পরবর্তী শাসক হব সেই শাসক হওয়ার তার পরিকল্পনা ভেস্ত যাচ্ছে ভেস্ত যাচ্ছে এ কারণে তিনি রাসুল সাল্লা সাল্লাম তথা মুনাফিকদের বিরুদ্ধে স্বতন্ত্র করলেন এবং একটি মুনাফিক দল গঠন করলেন এই সংবাদ মক্কার কাপি কোরাইদের মধ্যে পৌঁছালে তারা ব্যাপকভাবে ব্যাপকভাবে মনোবল তাদের মনোবল বৃদ্ধি করে এই সংবাদ এই মুনাফিক দল গঠন করার ফলে 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 মক্কার কোরাইশরা মানসিকভাবে প্রস্তুতি নিচ্ছিল যে তারা মদিনা আক্রমণ করবে এবং রাসুল সাল্লা সাল্লাম তথা ইসলামকে প্রতিহত করবে এর ভিতরে এরপরে আমরা বদরের যুদ্ধের কারণগুলোর ভিতরে অন্য একটি কারণ আমরা দেখতে পাই যে মদিনায় মুসলমানদের শক্তি বৃদ্ধি রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম মদিনায় গমনের পর সেখানে একটি সনদ প্রণয়ন করেছিলেন যেটির নাম মদিনা সনদ এই মদিনা সনদের মাধ্যমে রাসুল সাল্লাহ আলাহাম সেখানে একটি ইসলামী প্রজাতন্ত্র গঠন করেন এবং সেটি শক্তিশালী ব্যক্তির রূপ লাভ করে কারণ আমরা দেখতে পাই যে যে রাসুল সাল্লাহ আলাহাম মদিনা ইসলামী রাষ্ট্র গঠন করার ফলে সেটি একটি শক্ত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয় এ প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক এ এইস সিদ্দিকির মতে যে রাসুল সাল্লাহ আলাহাম এই মদিনায় সর্বোচ্চ বিচারালয়ের প্রধান বিচারপতি হলেন সামরিক প্রশাসনিক বিচারিক সর্ববিধ রাজনৈতিক ধর্মীয় নেতা হিসেবে তিনি শ্রেষ্ঠত্বের আসন গ্রহণ করেন ফলে মক্কার কোরাইশগণ ঈর্ষান্বিত হয়ে তাদেরকে তাদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হলেন এর ফলশ্রুতি ফলশ্রুতিতে মদিনায় এর ফলশ্রুতিতে মদিনাবাসী তথা মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম তথা মুসলমান এবং মক্কা ক্রয়ীদের মধ্যে বদরে যুদ্ধ সংগঠিত হয় তো প্রিয় ছাত্র ছাত্রীরা এরপরে বদর যুদ্ধের কারণ হিসেবে আমরা দেখতে পাই যে ইহুদিদের বিশ্বাসঘাতকতা ইহুদিদের বিশ্বাসঘাতকতা বদরের যুদ্ধে সংগঠিত হওয়ার অন্যতম একটি প্রধান কারণ কারণ মদিনায় ইহুদিরা মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাহামকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল তাদের ধর্মে তাদের ধর্মে ধর্মের অনুসারী হওয়ার জন্যে কিন্তু রাসুল সাল্লাহ আলাহাম ওই সেই আদেশপ্রাপ্ত অর্থাৎ ইসলাম ধর্ম ইসলাম ধর্ম প্রসার প্রসারের জন্য যখন দাওয়াত দিতে শুরু করেছিলেন তখন তলে তলে লোক ইসলাম ধর্মের আদর্শ সহায়তালে সমবেত হলে মদিনার ইহুদিরা তাদের সেই আশা ভঙ্গ হয়ে যায় মদিনা ইহুদিতে তাদের সেই আশা ভঙ্গ হয়ে যায় ফলে তারা দূর কি হয় ভঙ্গ হয়ে যায় এর ফলে তারা কি করে এরা তাদের রাসুল সাল্লা সাল্লাম মদিনার ইহুদিকে ধর্মীয় ও নাগরিক স্বাধীনতা যথেষ্ট পরিমাণে দেওয়ার পরেও তারা তা মুসলমানদের বিরুদ্ধে স্বতন্ত্র করে মক্কার ক্রয়ীদের সাথে হাত মিলায় এবং মদিনার গোপন তথ্য সেখানে প্রচার করতে থাকে তো এরপরে আমরা দেখতে পাই যে মক্কা মদিনার ক্রয়ীশরা মদিনার সনদ লঙ্ঘন করে তারা ক্রয়ীদের কাছে বিভিন্ন প্রকার তথ্য পাচার করে এবং তারা সামরিক এবং তারা সমস্ত সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য কোরাইদেরকে মদিনাবাসীদের বিরুদ্ধে পরিচিত করতে থাকে তো এটি অর্থাৎ এই ইহুদিদের বিশ্বাসঘাতকতা বদরের যুদ্ধ সংগঠিত হওয়ার অন্যতম একটি প্রধান কারণ হিসাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি এ প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক আমির আলী বলেন যে তখন তখন মদিনা মদিনা বিশ্বাসঘাতকতা এবং বিদ্রোহ মদিনা শহরটাই 
বিদ্রোহ এবং বিশ্বাস ঘতকতায় ভরে গিয়েছিল আমরা দেখতে পাই যে বদরের যুদ্ধের অন্যতম একটি কারণ হলো যে মকার প্রয়াসরা তারা ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য সিরিয়া মিশর এরকম বিভিন্ন অন্যান্য অন্যান্য সিরিয়া মিশর এবং অন্যান্য জায়গায় বাণিজ্য করার বাণিজ্য করত এবং বাণিজ্য করার পথেই উপস্থিত ছিল মদিনা অর্থাৎ মদিনার উপর দিয়েই তাদেরকে এই ব্যবসা বাণিজ্য করতে হতো তারা মনে করছিল যেহেতু মদিনাতে আসুন সাল্লা সাল্লাম একটি ইসলামিক প্রধানমন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন এবং দলে দলের লোক সেখানে সুসংগঠিত হয়েছিল তারা মনে করছিল যে তাদের ব্যবসা বাণিজ্যের এই পথটা রুদ্ধ হয়ে যাবে ভবিষ্যতে তারা আর ব্যবসা বাণিজ্য নির্বিঘ্নে করতে পারবে না এই জন্যে তারা চিন্তা করল যে এই মুসলমানদের অর্থাৎ মদিনা মদিনায় আসুন সাল্লা সাল্লামকে পরিদস্ত করে মুসলমানদেরকে হারে তারা এই বাণিজ্য পথ পথটাকে নির্বিঘ্ন করার জন্য তারা এই বদের যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিল তো ছাত্রছাত্রীরা প্রিয় ছাত্রছাত্রীরা এরপর আমরা দেখতে পাই যে বদের যুদ্ধের অন্যতম একটি কারণ হলো যে দস্যুবৃত্তি ও লুপ্তরাজ দস্যুবৃত্তি ও লুপ্তরাজ কারা করত মক্কাবাসীগণ মদিনার উপকণ্ঠে যে তারা প্রায় সেখানে বিভিন্ন রকম লুপ্তরাজ করত মক্কা থেকে তারা যে মদিনার সীমান্তবর্তী এলাকায় ঢুকে তারা সেখানে অর্থাৎ মুসলমানদের ফল ফলের বৃক্ষ ধ্বংস করত তাদের গবাদি পশু ধরে নিয়ে যেত এবং তারা মক্কার আবদুল্লাহ এমনি ওয়াইকে তারা মদিনার আবদুল্লাহ সরি তারা মদিনার নেতৃত্বে থাকা আর তার রাজু সালামের আগে সেখানে নেতৃত্বে ছিলেন এবং খুব শক্তিশালী ছিলেন আবদুল এমনি ওয়াই তো আবদুল এমনি ওয়াইকে মক্কাবাসীগণ সতর্ক করে দিলেন যে তোমরা যদি মহানবী সাল্লাহ সাল্লামকে মক্কা থেকে মদিনা থেকে বিতরণ না করো তাহলে আমরা মদিনায় আক্রমণ করব এবং মদিনাকে আমাদের করতাল করব তো এ প্রসঙ্গে এই বলে মক্কাবাসীগণ মদিনাবাসীদেরকে ভয় দেখিয়েছিল ধারাবাহিকতায় আমরা দেখতে পাই তো এর ধারাবাহিকতায় আমরা দেখতে পাই যে ছয় তেইশ কৃষকদের ছয় তেইশ কৃষকদের মদিনায় মদিনায় কুস বিন জাবির নেতৃত্বে মদিনায় একটি অভিযান চালায় মক্কাবাসীগণ সেই অভিযান করে তারা অনেকগুলো উঠ ধরে নিয়ে যায় তো এরকম বিভিন্ন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বদরের যুদ্ধ বদরের যুদ্ধ সংগঠিত হওয়ার জন্য যে ধরনের পরিবেশ সে ধরনের পরিবেশ সৃষ্টি হতেছিল এ প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক মোহাম্মদ আলী বলেন যে এবং ঐতিহাসিক মোহাম্মদ আলী বলেন যে ইসলামের ক্রমবর্ধমান শক্তিকে ধ্বংস করার জন্য বদরের যুদ্ধ বদরের যুদ্ধ তারা অর্থাৎ মক্কাবাসীগণ সংগঠিত করেছিল মদিনা যুদ্ধের এরপরে অন্যতম একটি কারণ হিসেবে আমরা দেখতে পাই যে প্রথম একটি কারণ হিসেবে দেখতে পাই যে মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামকে আশ্রয় দেয় অর্থাৎ মদিনায় মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামকে আশ্রয় দেওয়ার কারণে মক্কাবাসী আর মদিনাবাসীদের উপরে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন অসন্তুষ্ট হন এবং এই অসন্তুষ্টি থেকে অসন্তুষ্টি থেকে মদিনায় বিরুদ্ধে তারা বদরের যুদ্ধ করেছিল এ প্রসঙ্গে সৈয়দ আমের আলী বলেন যে মক্কাবাসী গান মোহন বিশ্বাল্লাম এবং তার অনুসারীদেরকে আশ্রয় দেওয়ার ফলে আশ্রয় দেওয়ার ফলে মক্কাবাসী গান অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয় এবং এর ফলস্রুতে বদরের যুদ্ধ সংগঠিত হয়েছিল প্রিয় শিক্ষার্থীরা এরপরে বদরের যুদ্ধের অন্যতম একটি কারণ হিসেবে আমরা দেখতে পাই যে নাকলার খণ্ড যুদ্ধ নাকলার খণ্ড যুদ্ধ হল যে মুসলমান মদিনা মুসলমান এবং মক্কাবাসীদের মধ্যে প্রথম একটি খণ্ড যুদ্ধ 
রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম মক্কাবাসীদের প্রত্যাশার এবং তাদের বিভিন্ন কার্যবলি পর্যবেক্ষণ করার জন্য একটি টিম গঠন করে এই টিমের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন আবদুল আহমেদ জাহাজকে তো আবদুল আহমেদ জাহাজ কয়েকজন অর্থাৎ বারো জন বারো জন ব্যক্তি নিয়ে উনি মদিনার মক্কা মদিনা থেকে মক্কার উপকণ্ঠে যে পর্যবেক্ষণ করতে রাসুল সাল্লাম পাঠিয়েছিলেন তো কিছু কিছু কুরাইজগণ মক্কায় ফিরতেছিল তো তাদেরকে ভুল ক্রমে আবদুল আহমেদ আবদুল আহমেদ জাহাজ তাদের উপরে আক্রমণ করে বসে এর ফলে সেখানে এটি খণ্ড যুদ্ধ হয় এবং আমরা দেখতে পাই যে আবদুল আহমেদ জাহাজ এই ভুল করার ফলে এই যে আক্রমণ করেছিলেন আবদুল আহমেদ উব জাহাজ এই আক্রমণের ফলে সেখানে আমরা দেখতে পাই যে কুরাইশ নেতা আমর বিন হাজরামি নিহত হয় এবং অপর দুই ব্যক্তি এবং অপর দুই ব্যক্তি বন্দী হয় এ প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক ইয়ামুদ্দিন বলেন সঙ্গে ঐতিহাসিক ইয়ামুদ্দিন বলেন যে আবদুল্লাহর পুত্র আবদুল্লাহ আল হাজরামির পুত্র আমর নিহত হওয়ার ফলে মক্কার কুরাইদের সাথে মদিনার মুসলমানদের এই যে বদরে যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল এই যুদ্ধ ছিল এই আমর নিহত হওয়ার কারণ হিসেবে বদর যুদ্ধের প্রত্যক্ষ কারণ তো প্রিয় ছাত্র ছাত্রীরা তোমরা সবাই মনোযোগ সহকারে শুনছো তো তো এরপরে বদর যুদ্ধের অন্যতম কারণ হিসেবে আমরা দেখতে পাই যে আবু সুফিয়ান আবু সুফিয়ানের অপপ্রচার কোরাহিনীতে আবু সুফিয়ান বাণিজ্যের অজুহাতে সিরিয়া গমন করলেন এবং সেখান থেকে অর্থাৎ সিরিয়া থেকে আবার প্রত্যাবর্তনকালে উনি আসলে গিয়েছিলেন ওখানে অর্থাৎ অস্ত্র শত্র সংগ্রহ করার জন্য তো গাজা থেকে প্রত্যাবর্তনকালে গাজা থেকে প্রত্যাবর্তনকালে আবু সুফিয়ান পঞ্চাশ হাজার দিনার মূল্যমানের অস্ত্র শস্ত্র ধন সম্পদ নিয়ে ফিরতেছিলেন মক্কায় তো মক্কায় প্রার সময় মক্কাবাসীগণ খুব উদ্বিগ্ন ছিল নাকলার ঘণ্ড খণ্ড যুদ্ধে তারা পরাজিত হয়ে ভীত সন্তুষ্ট হয়েছিল খুব উদ্বিগ্ন ছিল তারা মক্কায় নিরাপদে ফিরতে পারবেন কি না সেখান থেকে অর্থাৎ তারা মক্কায় ফিরে আবু সুফিয়ান অপপ্রসাদ দিয়েছিলেন যে আমাদের কাফেলা মদিনাবাসী কর্তৃক আক্রান্ত হয়েছিল এর ফলস্বরূপে মক্কাবাসী গান আবু সুফিয়ানের এই মিথ্যা প্রসার তারা বিশ্বাস করে কোনো চিন্তা ভাবনা বা বাস বিচার না করেই তারা মদিনাবাসীকে তাদের মুসলমানদেরকে পরিত্যস্ত করার জন্য তাদেরকে ঘায়েল করার জন্য মক্কা থেকে আবু চেহেলের নেতৃত্বে একাদশ শূন্য নিয়ে বদরের যুদ্ধে গমন করেন এরপরে এই ছিল মোটামুটি বদরের যুদ্ধের অনেকগুলো কারণগুলোর ভিতরে মোটামুটি এই কারণগুলো ছিল বড় কারণ এরপরে রাসুল সাল্লাহ আলাহাম ঐশীবাণি প্রাপ্ত হলেন ঐশীবাণী ঐশীবাণীটা কি ঐশীবাণী হল যে আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত কোনো পানী রাসুল সাল্লাহ আলাহাম যখন আবু জেহেল কর্তৃক মদিনা আক্রান্ত হবে মদিনায় তারা যুদ্ধ করতে এসেছিলেন এই সংবাদ পেয়ে রাসুল সাল্লাহ আলাহাম খুব দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হলেন তিনি যুদ্ধ রক্তপাত পছন্দই করতেন না তো এ নিয়ে তিনি খুব চিন্তিত হলেন তখন আল্লাহর কাছ থেকে ঐশ্বরী লাভ করলেন যে তাদের সাথে যুদ্ধ করো অর্থাৎ কাপড়দের সাথে যুদ্ধ করো যারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করতে চায় তখন রাসুল সাল্লাহ আলাহাম আল্লাহ তালার এই আদেশ পেয়ে তিনি মক্কার কোরাইদের বিরুদ্ধে তিনশো তিন তেরো জন শূন্য নিয়ে বদরের যুদ্ধে গমন করলেন তো আমরা দেখতে পাই যে বদরের যুদ্ধ এরপরে বদর যুদ্ধ সংগঠিত হল অর্থাৎ বদর যুদ্ধের ঘটনাটি ছিল এমন যে মক্কার মক্কা থেকে আবু জেহেল যখন এক হাজার শূন্য নিয়ে মক্কা আক্রমণের উদ্দেশ্যে রমনা হলেন তখন রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম আল্লাহর আদেশ পেয়ে তিনি মাত্র তিনশয় তেরো জন মুসলিম বাহিনী নিয়ে উনি যুদ্ধের প্রস্তুতি নেন এবং তিনি আবু জেহেলের বাহিনীকে 
বাহানের জন্য মক্কা মদিনা থেকে আশি মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে বদর প্রান্তের তাদেরকে বাধা দিলেন সেখানে যুদ্ধের আরবদের যুদ্ধের রীতি অনুসারে সেখানে প্রথমে মল্লযুদ্ধ সংগঠিত হয় কোরাইদের পক্ষে উদ্বা সাহেবা খালিদ ছিলেন মহাবীর তাদের সাথে মল্লযুদ্ধে অবতীর্ণ হলে রাসুল সাল্লাম পাঠিয়েছিলেন হামজা আলী এবং আবু ওয়েদারকে তো মুসলিম বাহিনীর এই তিন বীরের কাছে যখন আবু জেহলের সেনা সেনা উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা অর্থাৎ সেনাবাহিনীর প্রধান যারা ছিল তারা মল্লযুদ্ধে হেরে গেলেন তখন কোনো উপায়ান্ত না দেখে আবু জেহেল আবু জেহেল মুসলমানদের উপর অতিরিক্তকৃত হামলা করলেন এরপরে উহাই বাহিনী সম্মুখ যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন সম্মুখ যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার পর ব্যাপক যুদ্ধ হল মুসলমানদের পক্ষে মাত্র ছিল তিনশো তেরো জন আর কুরাইদের পক্ষে অর্থাৎ কাফেরদের পক্ষে ছিল মক্কার কাফেরদের পক্ষে ছিল এক হাজার সৈন্যবাহিনী এই বিশাল সৈন্যবাহিনীর সম্মুখে তিনশো তেরো জন মুসলিম বাহিনীকে ইসলামের বলে বলিয়া হয়ে যখন যুদ্ধ করতে দেখা যায় তো কাফের বাণী বাহিনী পরিদস্ত হলো তারা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে গেল আর আবু জেহেল সহ সত্তরজন মুসলমানদের হাতে নিহত হলেন এবং বাকি সত্তরজন বন্দী হলেন রাসুল সাল্লাম মুসল তাদের প্রতি উদার নীতি গ্রহণ করলেন উদার ও মহানুভব নীতি গ্রহণ করলেন এর ফলে দেখা যায় যে যে সত্যজন বন্দী হয়েছিলেন তাদেরকে যারা আর্থিক অবস্থা তাদের সচ্ছল ছিল তারা মুক্তি পান চার হাজার দিরাম চার হাজার দিরাম মুক্তিপণ দিয়ে তারা তাদেরকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল আর বাকিগুলো আর বাকি যারা ছিল তাদের মুসলমানদেরকে মুসলমান বালকদেরকে শিক্ষাদানের শর্তে তাদেরকে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল এই ছিল মোটামুটি বদরের যুদ্ধের ঘটনা তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা আগে আমরা দেখেছি যে বদরের যুদ্ধের কারণ কী ছিল সেগুলো আমরা সংক্ষিপ্ত আলোচনা করলাম বদরের যুদ্ধের ঘটনাটা কী ছিল সেটুকু এখন আলোচনা করলাম এখন আমরা দেখব যে বদরের যুদ্ধ সংগঠিত হওয়ার ফলে সংগঠিত হওয়ার ফলে যে এই যুদ্ধে ইসলামের ইতিহাসে কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ বা সুদূর প্রসারী ফলাফল বহন করে এনেছিল সে সম্পর্কে সে সম্পর্কে আমরা এখন একটু দৃষ্টিপাত করি সবাই মনোযোগ সবারে শুনছো তো খেয়াল করো তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা বদরের যুদ্ধে গুরুত্ব ফলাফলের ভিতরে আমরা যে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে আলোচনা করব তার ভিতরে প্রথম যে কারণটি আমরা প্রথম যে ফলাফলটি আমরা দেখতে পাই বা আমরা যেটি আখ্যায়িত আখ্যায়িত করি সেটি হলো এটি ছিল নিয়ম সত্তর যুদ্ধ অর্থাৎ মুসলমানরা মুসলমানরা এই বদরের যুদ্ধ যদি পরাজিত হতো তাহলে ইসলাম চিরতরের পৃথিবীর বুক থেকে হারিয়ে যেত তো এটি ছিল একটি মীমাংসাত্মক যুদ্ধ অর্থাৎ আল্লাহ শ্রেষ্ঠত্ব এবং মুসলমানদের আল্লাহ শ্রেষ্ঠত্ব এবং মুসলমানদের প্রতিষ্ঠা করার জন্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য রাসুল সাল্লাম ইসলাম কর্তৃক যে ইসলাম প্রসার করছিলেন সেটিকে পৃথিবীর বুকে প্রসার করার জন্য এটি ছিল একটি মীমাংসাত্ম যুদ্ধ এই যুদ্ধে পরাজয় বরণ করলে পৃথিবীর বুক থেকে চিরতরে হারিয়ে যেত ইসলাম তো আমরা দেখতে পাই যে যে বদরের যুদ্ধ ইসলামের ইতিহাসের জন্য একটি ইসলামের ইতিহাসের জন্য একটি যুগন্ত ও কারী ও গুরুত্বপূর্ণ ফলাফল বয়ে এনেছিল এরপরে আমরা দেখতে পাই যে এটি ছিল মুসলমানদের আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি করেছিল এই যুদ্ধে জয়লাভ করার ফলে মুসলমানদের সংখ্যা কম হলেও তারা এই বিশাল বাহিনী বিরুদ্ধে জয়লাভ করার ফলে তাদের ভিতরে একটি আত্মবিশ্বাস এসেছিল যে ইসলাম আল্লাহর পক্ষ থেকে বৃদ্ধ ধর্ম এবং এটি এত অল্প সংখ্যক যোদ্ধা নিয়ে এত বিশাল একটা বাহিনীকে পর্যস্ত করতে পেরেছে এটি নিঃসন্দেহে আল্লাহ তালার মদত ছিল আল্লাহ তালার সাহায্য ছিল কারণ এটি সত্য ধর্ম এই আত্মবিশ্বাস সে তারা বলিয়া হয়ে হয়ে উঠেছিল এরপরে আমরা দেখতে পাই যে এরপরে আমরা দেখতে পাই যে এটি ছিল ফলাফল হিসেবে আমরা দেখতে পাই যে এটি ছিল 
एक प्रथम सामरिक विजय मुसलमान जन्े तो बदर युद्ध इसलम इतिहास एक गुरुतवपूर्ण और सामरिक विजय ये युद्ध जयलाभ ए बुद्धे जयलाभ करार फले जयलाभ कर ता मकार प्रयसा मन कर युद्ध जयलाभ कर ता मुहम्मद सल्लाम तथा इसलम के बनष्ट करा सम्भव है किंतु ये युद्ध तरा पर हार फले तरह से मनोबल भेगे जाए प्रसंगे हमें देखते पाई ए प्रसंगे ऐतिहासिक जोसेफ हेल बोलें जे बदर युद्ध इसलम इतिहास प्रथम सामरिक प्रथम सामरिक विजय ए युद्ध सदातर ऊपर मुसलमान श्रेष्ठत प्रमाण कर प्रसंगे और एक ऐतिहासिक ऐतिहासिक दिखे हिट्टी बोलें जे बदर युद्ध छो इसलम इतिहास प्रथम बदर युद्ध छो इसलम इतिहास प्रथम और प्रथम और सर्वत्म सामरिक विजय ये बदर युद्ध तो प्रिय छात्र छात्रा एर पर हम देखते पाई बदर युद्ध फलाफल भेतरे मुसलमान मर्यादा और प्रसार जो बदर युद्ध विजय लाभ करार फले आगे छो हमें देखते पाई जो इसलम धर्म छो मक्कार मध्य मदिनार मध्य सीमाम्ध कंतु युद्ध मदिनार मध्य सीमाम्ध ना थे ये राष्ट्रीय पर्याय प्रसार लाभ कर दला दल लोक इसलम दावत पाए इसलमे भिटते थे इसलम व्यापक भावे प्रसार लाभ कर बदर मध्य बदर युद्धे विजय लाभ करार फले फले इसलम प्रसारे नवजोग सृष्टि है ए प्रसंगे ऐतिहासिक जोसेफ हेल ऐतिहासिक जोसेफ हेल ए प्रसंगे बोलें प्रसंगे ऐतिहासिक जोसेफ हेल बोलें इसलम धर्म महकार बाहर एक राष्ट्र मध्य जब प्रसारित हल तक शुद्ध इसलमी इसलम शुदुम्र इसलमी कान्ट्रीगुल पृथिवी जुड़े ये इसलमर प्रति मानुषे आकर्षण बृद्धि पे थे ये व्यापक प्रसार और प्रसार लाभ कर इसलम धर्म के तथा रसुल्लाम के को क्रमे थामाते ना तक तरह जो मनोबल छो मनोबल तरह जो दम्भ अहंकार छो बदर युद्धे परिणस्त हार फले दम्भ भेगे जाए एरपे हमारे पॉइंट हिसाब से देखते पाई मुहम्मद सल्लाम प्राथमिक क्षमत व्यक्ति स्थापन रसुल सल्लाम मदिनाय इसलम प्रसार प्रसार लाभ करार फले मदिनार बहरे जो इसलम प्रसार प्रसार लाभ कर तक शुदू तक मदिनार सामग्रिक अर्थात प्रशासनिक सामरिक विचारालय सर्वोच्च और राजनैतिक सर्वोच्च नेता हिसाब से स्वीकृति लाभ करें पार्टी क्षमत भित्ती स्थापित है तो प्रिय शिक्षार्थी एरपर हम जी देखते जी बदर युद्ध गुरुत्व और फलाफल कारण हिसाब सेरपर हम देखते पाई परवर्ती विजय और विश्वय प्रदर्शन ए बदर युद्ध छो परवर्ती सकल युद्धे विजय विजय पथ प्रदर्श एवं कलक्रमे मुसलमान धर्म प्रसार और प्रसार होते होते पृथ्वी दिक दिक विजयी दिक विदिक छड़े पड़े ये इसलम तो प्रिय शिक्षार्थी एरपर बदल युद्ध गुरुत्व फलाफले सर्वशेष जो पॉइंट देखते पाई तहुदी ख्रीटान मनोबल भांग इहुदी और ख्रीटाना अर्थात जरा मदीना बसबाज करत इहुदी और ख्रीटान इसलम धर्म प्रसार और प्रसार फले बदल युद्ध जयलाभ फले तरह आगे से मनोबल आना तर मनोबल भेगे पड़े एवं इसलम करतृत्व लाभ कर दिने दिन अनेक इहुदी ख्रीटान तरा इसलमे भरे ढुके पड़े तरह इसलम धर्म ग्रहण करते थे तो ये प्रिय शिक्षार्थी 
এই ছিল মোটামুটি মকার কুরাইশ বদরের যুদ্ধের কারণ ঘটনা ফলাফল তো আজ এই অনলাইন ক্লাস কাজ করবে সংক্ষিপ্ত ক্লাস এই পর্যন্তই তোমরা সবাই এটি মনোযোগ সহকারে নিশ্চয়ই শুনেছ আশা করছি তোমরা আবার শুনবে অথবা অনলাইন থেকে এটি ডাউনলোড দিয়ে আবারও শুনবে এবং বইয়ের সাথে মিলাই তোমরা পড়ে এই প্রশ্নটি শিখে রাখবে আশা করছি তো সবাইকে আজকের মতো বিদায় জানিয়ে শেষ করছি আজকের অনলাইন কার্যক্রম খোলা হাফেজ